Domestic workers constitute one of the largest parts of Sri Lanka's workforce. These workers are neglected and overlooked citizens of this country. They are exploited by the employers, facing mental and emotional exhaustion and abuse as well as physical and sexual abuse in many instances. The sad reality is that these workers are not recognized by the state as workers in need of decent working conditions. This results in mistreatment and dehumanizing work conditions going unchecked and unaccounted for. It's high time we ask the question, why? வெளியில கார்டன் எல்லாம் கூட்ட சொல்லுவாங்க அத கூட்டி துப்பராக்கி எல்லாம் செஞ்ச உடனே நாய் கூட எல்லாம் கழுவ சொல்லுவாங்க நாய குளிப்பாட்ட சொல்லுவாங்க காலையில ஆறு மணிக்கு அந்திக்கு ஆறு மணி வரைக்கும் அந்த செய்ய கட்டியும் சாப்பிடுறதுக்குன்னு ஒரு நேரம் அந்த சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் உட்காடுறது இல்ல சாப்பிட்டா கை கழுவிட்டா இன்னொருக்கா வேலை பகலைக்கு சாப்பிட்டா வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு பார்த்தாக்கா ஒரு ஷூம் எல்லாம் கழுவணும் கழுவுன பார்த்தா அவ டிசூல தொடச்சு பாப்பா நல்லா கழுவிக்குமா இல்லையாண்டு வீட்டுல சமைக்க சொல்லுவாங்க உடுப்பு துணிமணி கழுவ சொல்லுவாங்க அயன் பண்ண சொல்லுவாங்க வாசல கூட்டுங்கன்னு அங்க கூட்டி இருக்கிற டக்குன்னு எக்யூப்மெண்ட் எந்தக்கோ அதை செஞ்சுட்டு போங்கடுவாங்க அதை போட்டு பாதியில கொஞ்சம் இந்த வேலையில கொஞ்சம் ஐடியா தூக்கால பாக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரிய பெரிய போச்சுகளா இருக்கும் அதெல்லாம் எனக்கு தூக்க கூட இல்லாது அப்பயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் தூக்கி ஒரு நாள் கையிலையும் நச்சுக்கிட்டேன் அப்ப அது நச்சுக்கிட்டு ஒரு 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 மா கிழமை வே வேலை இல்லாம வீட்டுல இருந்து ஆனா ஐநூறு ரூபா தான் கொடுத்தாங்க மருந்து கட்டிக்கிற சொல்லி வேற தென்ன தென்ன ஹரியாமா இருக்கீப்பா துளுபாண்டு கீழா மெசி மெதினா வாழ்க்கை பாண்டு கீழா மல்பு ஊற்றி தீனா உச்சாண்ட வே இதை துஷன் உச்சல தான் மக்கள் ஆகி முன்னாடி அது பேப்பா செய்ய தண்டா திட்டம் பித்திர வேடுகர்ல ஹி வடி உருவ சமாதான சகோதரன் உருவாக கீழே அடக்கிறான் டச்சுக்கீரம் லங்க மத்தியில் அப்படி சமாதான ஏ மத்தியானவா ஏ கீழே ஹரி மகா விஷயம் வேடுகிறாங்க இன்னைக்கு ஒரு வேலைனா நாளைக்கு ரெண்டு வேலை ஏன் கொஞ்சம் லேட்டாகி வந்துட்டேன் சொல்லி அந்த வேலைக்கோ விடுமுறை இல்லை டைமுக்கு வேலைக்கு வரலன்னா ஏசுவாங்க சாப்பாடு டைமு கிடைக்காது காலையில் போனால் நாங்கள் வர புற புறப்புறன்னு வேலையை தான் செய்யணும் எங்களுக்கு ஒரு சாப்பாடு கிடைக்காது ஒரு தேத்தனி கிடைக்காது நாங்கள் பட்னியாக தான் இருந்து வேலை செய்யணும் பாஸ் வந்து வீட்டில் வந்து அறக்குறையாக தான் வேலை செஞ்சுட்டு போயிருக்காரு எல்லா வேலைக்கும் உரக்குறையாக இருக்குது அந்த 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 அதெல்லாம் நம்ம காட்டுவாங்க அழுக அழுகை வரும் சில நேரத்தை க வீட்டில் வந்து சரியான கவலை பையனை வீட்டில் வந்தாலும் வீட்டு வேலை பிள்ளைங்க அப்படியே வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் அவங்க வச்சுட்டு உடுப்பு தொழுகை வீட்டு வேலை சமைக்கிறது வந்து ஒரு பன்னெண்டு மணி அவங்க தூங்க விடிய நாலு மணிக்கு ஸ்கூல் டைமில் எழும்புறோம் தூங்குற கூட ஒரு நிம்மதி அந்த ஒரு நிம்மதின்ற கீழே தூங்குற நே டைம் கூட நம்மளுக்கு இப்போ அதெல்லாம் நாங்கள் அழுகக்கூடிய விஷயம் தான் யார்கிட்ட சொல்லி அழுக எனக்கு அம்மா அப்பான்ற எல்லாம் சொல்கிறதுக்கு உடம்பு வருத்தம் இருக்குது மேல் கால் வலி இருக்குது தலை வலி இருக்குது சுகமலாம் போனால் கூட லீவ் வாங்கிக்கிற சரியான கஷ்டம் சுகமலாம் இருந்தாலும் வேலைக்கு வா வானத்த சொல்லுவாங்க பழைய சாப்பாடுகளை அதிகமாக கொடுக்குறாங்க பாலியல் வன்முறைகள் நடக்குது இப்போ வந்து போகிறவங்களுக்கு வந்து பாலியல் துஷ்பிரயோகன்றது கொஞ்சம் குறைவு ஆனால் தங்கி வேலை செய்கிறது இளம் பிள்ளைகள் போயிட்டு கொழும்பு தூர பிரதேசங்களில் போயிட்டு வேலை செய்யக்கில் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் வந்து அதிகமாக வந்து வீட்டு வேலை தொழிலாளர்களுக்கு இருக்குது வருஷ கணக்காக இந்த தொழில் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் கூட இந்த தொழிலுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் இல்லை பிள்ளைகள் வந்து அவங்க அம்மா என்ன செய்கிறாங்க வீட்டிலனு சொல்லிடுறாங்க ஏன்னா தொழிலை சொல்ல கொஞ்சம் அச்சப்படுறாங்க அது ஏன்னா அந்த தொழில் வந்து ஒதுக்கப்பட்ட தொழிலாக இருக்கனால இப்போ மற்ற தொழில் மாதிரி டீச்சர் டாக்டர் அப்படிச்சு சொல்ல இல்லாதானே இந்த வீட்டு வேலைமைக்குள்ள ஒதுக்குறாங்க தானே கேவலமாக அதனால அந்த பிள்ளைங்க சொல்ல மாட்டாங்க எங்களுக்கு ஏன்னு கேட்டால் ஒரு உரிமை இல்லை ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட தொழிலாக இருக்குது உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் இந்தியாவாக இருந்தாலும் வெளிநாட்டிலையாக இருந்தாலும் ஸ்ரீலங்காவாக இருந்தாலும் எங்கேயா இருந்தாலும் வீட்டு தொழிலாளர் தான் கூடவே இருக்கிறாங்க அவங்கள விட்டால் வேற இப்போ ஒரு மந்திரி வீட்டில் கூட வீட்டு தொழிலாளர் இல்லாமல் இல்லை ஒவ்வொருத்தவங்க இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷம் வேலை செய்கிறாங்க ஒவ்வொரு வீட்டுகளில் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஈட்டியா பீப்பியா பொண்ணுமே இல்லை ஏன்னா கஷ்டம் தானே அவங்களுக்கும் ஏன்னா மற்ற கார்மெண்ட்ல தோட்டத்து தொழில இதுல அதுல எல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கு போனா நாளைக்கு வேலை இல்லை இன்னொரு நாலஞ்சு நாளைக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னா வீட்டுல இருக்க நேரம் எங்களுக்கு பிரச்சனை இந்த இதுதான் சம்பளம் தோண்டியில அவங்களுக்கு நினைச்சு கணக்கு எங்களுக்கு கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு இவ்வளவு தாங்கன்னு கேட்க முடியாது அவங்க கொடுக்கறது தான் நாங்க எடுத்துட்டு வரோம் வேலை செய்யறதுல இப்ப ஐநூறு ரூபானா ஐநூறு ரூபா சம்பளம் கொடுப்பாங்க என்னமோ கூட கேட்டா இஷ்டமா இருந்தா வேலை செய்யுங்க இல்லாட்டி வேற இடம் தேடிக்கிட்டு போங்கன்னு சொல்றாங்க குடுக்குற ஆறுநூறு ரூபா ஆறுநூறு ரூபா ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஐநூறு 
தொழிற்சங்கத்துக்குமே அடுத்த கட்டத்துக்கு போக இயலாம இருக்குது இன்னைக்கு இலங்கையில எந்த ஒரு சட்டமும் இல்ல இந்த தொழிலுக்கான ஒரு சட்டம் இல்ல எங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கு மாதிரி சட்டம் ஒண்ணு வேணும் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் நாங்க கேட்கறோம் வீட்டு வேலை செஞ்சாலும் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் எங்களுக்கு வேணும் எட்ட பேர் வேலையை வந்து மிகவும் பத்தாம் பேர் வைக்க தான் பாக்குறாங்க அந்த எட்ட பேருக்கு இவ்வளவு ஒரு சட்டத்தை எங்களுக்கு கொண்டாங்க எங்களுக்கு ஏலாத எங்களுக்கும் நாங்களும் ஒரு உடம்பு தானே இந்த உடம்பு ஒரு கல் இல்லையே சட்டம்னு ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னா இந்த வீட்டு தொழிலாளர் வேலைகளுக்கு ஆள் வர்றவங்க எல்லாம் இவங்களுக்கு இவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்கணும் இது உங்களை இத்தனை வருத்தம் வேலைக்கு வச்சிருக்கணும் இத்தனை வருல இவங்களை அனுப்பணும் இல்லாட்டி இவங்க பேர் சட்டத்துக்கு முறையிடுவாங்க அந்த ஒரு பயம் இருக்கும் பயம் இருக்கிற நேரத்துக்கு எங்களுக்கு ஒரு உதவியா இருக்கும் முக்கியமானது எங்களுக்கு நாங்க சல்லி வருமான கஷ்டம் எல்லாம் இவ்வளவோ நாங்க கடந்து வந்துட்டோம் இனி எங்களுக்கு கஷ்டங்களை நாங்க கடந்து போயிருவோம் எங்களுக்கு சட்ட திட்டம் கட்டா என்னைக்குமே வேணும் தானே எங்களுக்கு இல்லாட்டி எங்களோட முன்க்கு வார காலத்துக்கு சரி வேணும் தானே உதவி எதுவும் நாங்க கேட்கல எங்க எங்க தொழில மதிக்கத்தக்க தொழிலாக்கி எங்களுக்கு சட்ட சட்டத்தை சட்டம் வேணும் எங்களுக்கு சட்டத்தை கொண்டு வந்து தரணும் அதனால எங்களுக்கு இந்த சட்ட ரீதியா இத வந்து கட்டாயமா சத்த ரீதியா ஜனாதிபதி மூலியமா போயிட்டு நாங்களாம் எங்க வேணாலும் வந்து கதைப்போம் பயப்பட மாட்டோம் எங்க வேணாலும் வந்து கதைப்போம் எங்க போகணுமோ அந்த இடத்துக்கு போக கூட நான் தயங்க மாட்டேன் வருவேன் எதுக்கும் சட்டன்னு ஒண்ணு வந்துட்டா எங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடைக்கும்னு நம்புறேனா Thank you.